గొర్రె పిల్ల వివాహ ఉత్సవ సమయం వచ్చినది ఆయన భార్య తనను తాను సిద్ధపరచుకొని ఉన్నది కనుక మనము సంతోషపడి ఉత్సహించి ఆయనను మహిమాపరచదము చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల కృప గల మా పరలోకపు తండ్రి ఈ ప్రభు దినములో మీ పాద సన్నిధిలో మిమ్ములను ఆరాధించు భాగ్యం మాకు దయచేసినందుకై స్తోత్రములు మీ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును బట్టి స్తోత్రములు తండ్రి ఆయనలో మాకు ప్రసాదించిన రక్షణ భాగ్యాన్ని బట్టి స్తోత్రములు మీరు మాలో ఉంచిన పరిశుద్ధాత్మను బట్టి స్తోత్రములు తండ్రి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి జీవ వాక్యమును బట్టి స్తోత్రములు వాక్య వాగ్దానములన్నిటిని బట్టి స్తోత్రాలు శాశ్వతమైన సంఘమును బట్టి స్తోత్రములు తండ్రి ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును పాతాళలోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువు నేరమని చెప్పిన ఆ సంఘమును బట్టి స్తోత్రములు మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి నమ్మకమైనటువంటి సేవకుల కొరకు స్తోత్రాలు తండ్రి సేవకులను వారి పరిచయను ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి భయంకరమనే దినాల్లో తండ్రి ఆరాధన జరగటము లేదు మా సేవకులందరూ ముఖ్యముగా గ్రామ సేవకులను మేము జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం తండ్రి ఆ బిడ్డలకు నీ కృపా కటాక్షం వారి పోషణ విషయంలో మీరేమి సహాయము వారికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తాం మేము కూడా తండ్రి ఆ బిడ్డలకు ఆదరించటానికి ఆర్థికముగా సహాయం చేయటానికి ప్రేరేపణ దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎంతోమంది ఇదే సమయంలో తండ్రి వైద్యశాలలో అల్లాడుతున్నారు తండ్రి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము చనిపోయిన వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము డాక్టర్స్ నర్సెస్ చిన్న చిన్న పనులు చేసేటువంటి బిడ్డలను కూడా వార్డ్ బాయ్స్ను ప్రభ వార్డులో పనిచేస్తున్న స్త్రీలను మేము జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము ఈ సమయంలో ఇన్ని పరిస్థితులు కూడా మీ జీవ వాక్యమును వినగలుగు భాగ్యము మాకు దయచేసినందుకు శృతిస్తున్నాం తండ్రి అంత ఎంతోమంది ఇందులో పాల్గొంటున్నారు కార్పొరేషన్ మున్సిపాలిటీ వర్కర్స్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాము అయ్యా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మిట్ట మధ్యాహ్నం నిలబడి తండ్రి రోడ్ల మీద వారు చేస్తున్న ఇంక ఎంతోమంది తండ్రి సోషల్ వర్కర్స్ చేస్తున్న పరిచయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఆ బిడ్డలందరినీ కాపాడుమని ఈ సంబల మీ వాక్యము ద్వారా జీవ వాక్కుల ద్వారా మమ్మలను దర్శించుమని మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మమ్మల్ని ఆదరించుమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ఈ స్థుతులు ప్రార్థన మిక్కిలి వినయముగా సమర్పించుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె మనందరం కలిసి ఆంధ్రక్రైస్తవ కీర్తన పుస్తకము నాలుగు వందల ఐదు దేవుడే నాకు ఆశ్రయము దివ్యమైన దుర్గ మహావినోదుడు ఆపదల సహాయుడైన బ్రోచును అనే కీర్తన పాడుకుందాము చివరి చరణ మాత్రము కోటయు ఆశ్రయమునై నా యా యాకోబు దేవుడు అని ఉంది ఇక్కడ నా యేసు దేవుడు ఉండగా ఏటికి ఇంకా వెరవబలయు ఎందుకు భయపడాలా అంటున్నాడు భక్తుడు ఎప్పుడు నాకు పండుగ అభయము 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 ఆనందం 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 పాంతగాని పరదేశ్ గారి కీర్తన నా అందరూ దేవుని మహిమార్భయ పాడుకుందాం దేవుడే నాకాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గమో మహావినోదుడాపదల్ల సహాయుడై నన్బ్రోచును అభయ మాభయ మాభయ మేపు ఆనంద ఆనందం ఆనందమౌగ దేవుడే నాకాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గమో పార్వతములు కదలినని ఊర్వి మారు పడినను సర్వముల్ ఘోషించుచుని సంద్రము పొంగినన్ అభయం అభయం అభయమేపుడు ఆనందం ఆనందం ఆనందమౌగ దేవుడే శ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గమో దేవుడే పొడు తోడుగాగ దేశము వర్ధిల్లును అతావునందు ప్రజలు మిగుల ధన్యులై వసింతురు 
అభయం 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 ఎప్పుడు ఆనందం ఆనందం ఆనందమౌగదేవుడే నా కాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గమో రాజముల్ కంపించిన భూ రాష్ట్రముల్ ఘోషించిన పూజుడౌ యోవ వైరి భూని సంహరించును అభయం అభయం అభయమేప్పుడు ఆనందం ఆనందం ఆనందమౌగదేవుడే నా కాశ్రయంబు దివ్యమై దుర్గమో విల్లు విరచు ఆయన తెగ బలెమునరకు ఆయనే చల్ల చద చేసి రిపుల ఎల్ల దృంచు ఆయనే అభయం 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 ఎప్పుడు ఆనందం ఆనందం ఆనందమౌగ దేవుడే శ్రయం దివ్యమైన దుర్గము పిశాచి పూర్ణ బలము నాత్ పెనుగులాడ జడియును నశించు శత్రు గణము దేవు నాజ్ఞవల మడియును అభయం 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 ఎప్పుడు ఆనందం ఆనందం ఆనందమౌగ దేవుడే నా కాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గమో కోటయు ఆశ్రయము నై యేసుదేవు టుండగా ఏటి కింక వెరవ వలయ ఎప్పుడు నాకు పండుగ అభయం 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 ఎప్పుడు ఆనందం ఆనందం ఆనందమౌగ దేవుడే నా కాశ్రయంబు దివ్యమైన దుర్గము తము యొక్కవ సంకీర్తన ఈ పరిస్థితుల్లో మనకి ఎంతో గొప్ప ఆదరణ ప్రభు యొక్క వాగ్దానాలు ఎన్నో ఉన్నవి కనుక ఆ కీర్తన తొంభై ఒకటవ సంకీర్తన అందరు కలిసి చదువుకుందాం తొంభై ఒకటవ సంకీర్తనను అందరము కలిసి నెమ్మదిగా చదువుకుందాం టుడే వి విల్ రీడ్ సామ్ నంబర్ నైంటీ వన్ ఆల్ టుగెదర్ కీర్తన గ్రంథము తొంభై ఒకటవ సంకీర్తనను మనము చదువుకుందాం మహోన్నతు నీ చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తుని నీడను విశ్రమించువాడు ఆయనే నాకు ఆశ్రయము నా కోట నేను నమ్ముకొను నా దేవుడని నేను ఏహోవాను గూర్చి చెప్పుచున్నాను వేటకాని ఉరిలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించును ఆయన తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును ఆయన సత్యము కేడెమును డాలునై ఉన్నవి రాత్రివేళ కలుగు భయమునకైనను పగటివేళ ఎగురు బాణమునకైనను చీకటిలో సంచరించు తెగులునకైనను మధ్యాహ్నమందు పాడు చేయు రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు నీ ప్రక్కను వెయ్యి మంది పడినను నీ కుడి ప్రక్కను పదివేల మంది కూలినను అపాయము నీ వద్దకు రాదు నీవు కన్నులారా చూచుచుండగా భక్తిహీనులకు ప్రతిఫలము కలుగును యహోవా నీవే నా ఆశ్రయము అని నీవు మహోన్నతుడైన దేవుని నీకు నివాస స్థలముగా చేసుకొని ఉన్నావు నీకు అపాయమేమీ రాదు ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు నీ మార్గములన్నిటిలో నిన్ను కాపాడుటకు ఆయన నిన్ను గూర్చి తన దూతలను ఆజ్ఞాపించును నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా వారు నిన్ను తమ చేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకొందురు నీవు సింహములను నాగుపాములను త్రొక్కెదవు కొదమ సింహములను భుజంగములను అనగు త్రొక్కెదవు అతడు నన్ను ప్రేమించుచున్నాడు గనక నేను అతడిని తప్పించదును అతడు నా నామమును ఎరిగిన వాడు గనక నేను అతడిని గనపరచెదును అతడు నాకు మొర్ర పెట్టగా నేను అతనికి ఉత్తరమిచ్చెదును శ్రమలో నేను అతనికి తోడై ఉండేదను అతనిని విడిపించి అతని గొప్ప చేసేదను దీర్ఘాయువు చేత అతనిని 
తృప్తిపరచదను నా రక్షణ అతనికి చూపించదను చదవబడిన వాక్య భాగము దేవుడు మన వినికిడిలో దీవించి మన ఆత్మ నిమిత్తమై ఆశీర్వదించిన గాక వాక్య ధ్యానంలో ముందుకు సాగుదాం మన సంఘ కాపరి రెవరెండ్ డాక్టర్ డి జాన్ అగస్టిన్ గారు మన వాక్య సందేశంలో నడిపిస్తారు ఆషేర్ పాల్ పాష గారు చదివినటువంటి వాక్యం వారితో కలిసి మనందరం కూడా చదివే భాగ్యం కలిగింది రెండు వచనాలు మీకు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సంకీర్తన తొంభై ఒకటి మూడో వచనంలో నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించు ఏంటంటే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చిన బిడ్డలకు దేవుడిచ్చిన గొప్ప వాగ్దానం నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను రక్షించును బైబిల్లో ఒక్కసారి వ్రాసితే చాలా గొప్ప సంగతి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రెండు సార్లు ఆయన వ్రాసాడంటే అది చాలా ఆ ప్రశస్తమైన సత్యం అనమాట నమ్మదగిన సత్యం తర్వాత పదో వచనంలో కూడా నీకు అపాయము ఏమీ రాదు ఈ మాట ఏ తెగులును నీ గుడారమును సమీపించదు ఏ తెగులు నీ గుడారం సమీపించదు ఎప్పుడు యేసు ప్రభునును యేసు ప్రభుని ఆశ్రమగా పెట్టుకుంటే ఆయన బిడ్డలకి దేవుడిచ్చిన గొప్ప వాగ్దానం నాశనకరమైన తెగులు రాకుండా నిన్ను తన బిడ్డలతో మాట్లాడుతున్నాడు రక్షించును ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదు కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలో ఆయన సహవాసములో ఉండి ఈ గొప్ప వాగ్దానము మనం అన్వయించుకోవాలి మనం సొంతం చేసుకోవాలని నేను ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాను గత వారము యేసు ప్రభు మాటలు ధ్యానించినాం అద్భుతమైన మాటలు యేసు ప్రభు మాటలు ఆ మాటల మీద మన బ్రతుకులు కట్టుకోవాలా ఆయన మాటల మీద బ్రతుకులు కట్టుకోవాలా స్థిరంగా సుస్థిరంగా ఉండగలం యేసు ప్రభు ఏమన్నారు కొండ మీద ప్రసంగం అంతా చేసిన తర్వాత మతీసు వార్త ఏడు ఇరవై నాలుగులు ఈ నా మాటలు ప్రభు అన్నాడు ఈ నా మాటలు విని వాడు చొప్పున చేయి ప్రతి వాడు బండ మీద తన ఇల్లు కట్టుకుని నా బుద్ధిమంతుని పోలి ఉన్నాడు వాన కురిసాను వరదలు వచ్చాను గాలి విసిరి ఆ ఇంటి మీద కొట్టాను ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే ఆ ఇంటి మీద గాలి వాన వరద గాలి వాన అంటే కప్పు వరద అంటే పునాదులు గాలి అంటే గోడలు సర్వనాశనం చేయటానికి సాతానుడు గాలి అంటే వాయుమండల సంబంధ అధిపతి అనమాట మూడు రీతులుగా క్రైస్తవ విశ్వాసిని క్రైస్తవ కుటుంబాలను క్రైస్తవ సంఘాన్ని అటాక్ చేస్తాడు మూడు రీతులుగా వాన వరద గాలి వాన వరద గాలి వచ్చినా కూడా ఆ ఇంటి పునాది బండ మీద ఏంటి బండ దేవుని వాక్యం మీద వేయబడిన కనుక పడలేదు అంత గొప్ప విశ్వాసం కనుక ఆయన వాగ్దానములు వాక్యములు ఈ జనాలు ఎక్కువ దేవుని యొక్క వాక్యము ధ్యానించాలా దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు ధన్యుడు అంటే పరలోక ఆనందం అనుభవిస్తాడు దివారాత్ర ఎక్కువ ఈ ధ్యాన ధ్యానం చేయాలి దేవుని వాక్యాన్ని కంటత కంటత చేయాలి ఈ సమయంలో మీకు ఒక హోంవర్క్ ఇస్తున్నాను ఈ లాక్డౌన్ దినాల్లో ఏంటంటే యోహాన్సు వార్త పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు నాలుగు అధ్యాయాలు కంఠస్థం చేయండి మెమరైజ్ విలిగ్రహంగా చెప్పిన ఒకప్పుడు బైబుల్ ఈ నాలుగు అధ్యాయాలు యేసు ప్రభు మాటలు రెడ్ లెటర్ల పై అన్ని ఎరక్షాలతో ఉంటుంది ఆ మాటలు ధ్యానం చేయాలా కంఠతో పట్టాలి ఆ మాటలు అది మీకు హోంవర్క్ ఇంటి పని యోహాన్ సుమాట పద్దునాలుగో అధ్యాయము పదిహేను అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వాక్యాలు చదవండి ధ్యానించండి ఆ వాక్యం అన్వయించుకోండి వాక్యం అన్వయించుకోవాలి జీవితాలకి తన బిడ్డలకు ఆయన ఇచ్చినట్టు గొప్ప వాగ్దానము పద్నాలుగులో మీ హృదయమును కలవరపడనియొద్దు అనే మాట భయపడద్దు మూడు మూడు మాటలు ధ్యానించినాం గత వారము మొట్టమొదట మీ హృదయాన్ని కలవరపడనొద్దు హృదయం యేసు ప్రభు ఒక భక్తుడు ఈజ్ అ హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ యేసు ప్రభు హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ ఆయన కార్డియాలజిస్ట్ అంట ఆయన ఎందుకంటే హృదయాన్ని బాగు చేస్తాడు ఆయన కలవరపడిన హృదయాల్ని బాగు చేస్తాడు పాట కూడా గుండె చెదరిన వారిని బాగు చేయువాడని గుండె చెదరిన వారిని బాగు చేయువాడని వారి గాయములన్నీయు 
కట్టుచున్నవాడని దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది మనమందరము స్థుతి గానము చేయుటయే మంచిది కలవరపడద్దు భయపడద్దు ప్రభు చెప్పాడు ఎన్నో వాగ్దానాలు వాగ్దానాలు నమ్మాలా దేవుని మాటలు నమ్మపోతే ఇంక ఎవరి మాటలు నమ్ముతాం మనము సంకీర్తన ముప్పై నాలుగో సంకీర్తన యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా రాయించిన మాటలు ఈ మాటలన్నీ ప్రభు మాటలే కనుక సంకీర్తన ముప్పై నాలుగులో దేవుని మాటలు ఈ మాటలు నమ్మాలి మనం భయపడతాడు భయపెట్టినప్పుడు వాక్యము దేవుని యొక్క మాట భయపడకుడే అన్నాడు ఆయన కలవరపడద్దు ఏమన్నాడు ముప్పై నాలుగు నాలుగు నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి ఆయన నన్ను తప్పించను తప్పించాడంట అన్నిటిలో ఏ రకమైన భయము ఈ సమయంలో మరణ భయం ఎక్కువైంది జబ్బులు వస్తేమోనని వస్తేమోనని తరువాత నాకు కలిగిన భయములన్నిటిలో నుండి ఆయన నన్ను తప్పించను ఆరో వచనము అతని శ్రమలు అన్నిటిలో నుండి అతని రక్షించా రక్షించను అన్ని శ్రమలు ఎన్ని రకాల శ్రమ ఎన్ని భయాలు ఆ మాట గమన అన్ని నే మాట గమనించండి తరువాత పదిహేడు వచనంలో వారి శ్రమలు అన్నిటిలో నుండి వారిని విడిపించును ఆ నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు వాటి అన్నిటిలో నుండి యహోవా వాణిని విడిపించును అన్నిటిలో నుంచి ఆపదలు ఆయన వారి ఎముకలన్నిటినీ కాపాడు కాపాడును వాటిలో ఒక్కటైనా విరిగిపోదు ఇంకెందుకు కలవరపడాలా కలవరపడకు నొడ్డటానికి ఇది ఆధారం ఈ మాటలు ఈ మాటలు ఆధారం కలవరపడకూడదు రెండోది విశ్వాసం ఉంచండి విశ్వాసం కూడా వాక్యమే వినట వల్ల విశ్వాసము ఏం వినాలా ఏసు మాట సేవకులమైన మనం ఏసు మాటలు చెప్పాలా ఆయన వాగ్దానాలు చెప్పాలి విశ్వాసము ఏసు మాట వినుట వల్ల విశ్వాసము ఎందుకంటే సాతాడు విశ్వాసాన్ని తొలగిస్తాడు తొలగిస్తాడు శిష్యులతో అల్ప విశ్వాసులారా అన్నాడు విశ్వాసంలో జారిపోతాం కొన్నిసార్లు విశ్వాస భ్రష్టులు అవుతారు అందుకని విశ్వాసం ఉంచండి యేసు ప్రభు విశ్వాసం ఉంచండి చాలా గొప్ప మాట అది నా ఎందు విశ్వాసం ఉంటుంది వాడు విశ్వాసం ఉంచి వెళ్ళే కదా విశ్వాసంలో కొనసాగాల జీవితకాలం విశ్వాసం ఉండాల ఒడిదోడుకులు ఉంటుంది విశ్వాసములో కొనసాగాలంటున్నాడు కంటిన్యూ ఇన్ ఫెయిత్ ఇన్ మీ అండ్ ఫాదర్ తండ్రి మీద విశ్వాసం నా మీద విశ్వాసం కలిగి జీవితకాలం ఉండాల పేతృతో అన్నాడు కదా అల్ప విశ్వాసి ఎందుకు నువ్వు సందేహపడ్డావు విశ్వాస భ్రష్టులుగా చేస్తారు కడవరి దినాల్లో ఆ వాక్యం నేను చదువుతాను ఇప్పుడు తిమోతి పత్రిక నాకు భయం వేస్తుంది చూడండి నాలుగో అధ్యాయము తిమోతి మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము కడవరి దినముల్లో కొందరు అవధికుల వేషధారణ వలన మోసపరుచు ఆత్మల ఎందు దయ్యముల బోధ దయ్యాలు బోధ చేస్తాయి దేవుని బోధ లేకుండా కనుక్కోవటం కష్టం అన్నాడు కదా దయ్యము సాత అన్నాడు అవతో ఏమన్నాడు నీవు చావు నే చావు బాగుంటుంది ప్రసంగం దేవుడు తండ్రి చెప్పాడు తింటే చనిపోతావు వాళ్ళిద్దరికి తెలుసు ఆ ఆజ్ఞ అయినా కూడా మీరు చావు నే చావు మీరు దేవతల వల్ల ఉంటారు మోసము అది బోధ ఏమవదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ పరిస్థితుల్లో జాగ్రత్తగా ఉండమని ప్రభు చెప్పారు చూడండి అప దయ్యముల బోధ ఎందు లక్ష్యం నుంచి విష్ విశ్వాస భ్రష్టులు విశ్వాస భ్రష్టులు భ్రష్టత్వము విశ్వాస భ్రష్టులగుదరని ఆత్మ తేటగా చెప్పుతున్నాడు ప్రతి మాట అక్షరం గమనించాలా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెబుతున్నాడు ఏమిటి దయ్యముల బోధ అనేకులు అనే మాట అనేకులు దయ్యముల బోధ ఎందు లక్ష్యం ఉంచుతారు ఇక్కడ కొందరు రాసినారు కానీ ఇరవై నాలుగు అనేకులు మోసం చేస్తా అనేకులు మోసం చేస్తాడు యేసు ప్రభు మాటల్లో అయ్యో చాలా భయంకరమైన మాటలు ఇక్కడ చూడండి ఏం రాసి మాత ఇస్తూ వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యాయములు ఏం రాసినాడు యేసు ప్రభు మాటలు అవి యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు యేసు ప్రభు అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు అయితే పలువురిని మోసపరుస్తారు పలువురిని అనేకులు మోసపోతారు అయ్యో అనేకులు అనే మాట ఐదో వచ్చినములో ఇరవై నాలుగు ఐదులో అనేకులు నా పేరట వచ్చి 
నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోసపరుస్తారు ఆ క్రీస్తు అంటే అభిషక్తులు కూడా వస్తున్నారు మేము అభిషేకించబడిన వాళ్ళు ఏసై పంపాడు కాదు అందరిని ఆయన పంపడు ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటే విశ్వాసం ఉంచాలా విశ్వాస వాక్యం మొదట ఏసు ప్రభుడు విశ్వాసం ఉంచాలి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మడి వాక్యం బోధిస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ బోధిస్తు ఇప్పుడు నాకు ఎవరు బోధిస్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చెప్పాలి ప్రభు ఆయన బోధిస్తారు పరిశుద్ధాత్మడు బోధిస్తారు వాక్యము విశ్వాసం ఉంచాలి మనం భ్రష్టులం కావద్దు విశ్వాస భ్రష్టులం కాకూడదు ఎందుకంటే కనబడే దినాల్లో విశ్వాసం ఉండదు అనేకులు విశ్వాసం తొలగిపోతారు విశ్వాసం నుండి అనేకులు తొలగిపోతారు సాతారుడు మోసం చేస్తాడు మూడోది నేను వస్తున్నాను మీరు సిద్ధపడాలి ఈ వాక్యం ఈరోజు ధ్యానించాలనుకుంటున్నాను ఈ బంగారు మాటలు యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మాట యేసు ప్రభు మూడు మాటలు ధ్యానించినాం పోయిన వారం మొట్టమొదటి కలవరు పడద్దు భయపడద్దు రెండోది నా ఎందు తండ్రి ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి మూడోది సిద్ధపడండి గొప్ప మరమ ఏంటంటే ప్రభువు కొన్ని ఆజ్ఞలు చెప్పినప్పుడు ఆ ఆజ్ఞ నెరవేర్చే శక్తి కూడా ఇస్తాడు ఆయన ఎబిలిటీ టు ఒబే ద కమాండ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద కమాండ్ ఒక వాగ్దానం కలవరపడద్దంటే కలవరపడకుండా ఉండే సాయం చేస్తాడు విశ్వాసం ఉంచండి అంటే విశ్వాసము కర్త కొనసాగించేవాడు కాబట్టి విశ్వాసం స్థిరమైన విశ్వాసం కలిగి ఉన్నట్టు ఆయన సహాయం చేస్తాడు ఆయన మూడోది సిద్ధపడాలి ఆయన సిద్ధపరుస్తాడు అడగాలా ప్రభువ నన్ను సిద్ధపరుచు ప్రభువ మీరు అక్కడికని అడగాలా ఆ సిద్ధపరచకూడదు వాక్యమే ఎస్సీ పత్రిక వాక్యముతోనే మూడు వాక్యమే ఎంత వాక్యము దేవుడు మన భాషలో ఇచ్చాడండి ఈ వాక్యాన్ని మనం చులకనగా చూడకూడదు రోజు ధ్యానించాలా చెప్పాను కదా ఆ నాలుగు అధ్యాయాలు వ్యూహం సువార్త పదునాలుగు అధ్యాయము పదిహేను పదహారు పది అంత అంతా చదవద్దు దాంట్లో అన్నీ చదవండి ఇప్పుడు ఈ దినాల్లో ఎక్కువగా ఈ వాక్యాలు కంఠస్థం చేయాలా వాటిని అన్వయించుకోవాలి జీవితానికి భుజించాలా ఆత్మీయంగా అన్నాడు కదా మనుషుడు రొట్టె వల్ల మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రము కాదు దేవుని నోట ఉండవచ్చు ప్రతి మాట వల్ల జీవిస్తాం ఆ మాటల వల్ల జీవిస్తాం బై రిసీవింగ్ ద వర్డ్ వి విల్ లివ్ స్పిరిచువల్లీ బలంగా ఉంటాము కనుక ఇక్కడ ఎంసి పత్రికలో ఎలా సిద్ధపడాలా ఎలా సిద్ధపరుస్తాడు ప్రభు సేవకులమైన మా బాధ్యత గొప్ప బాధ్యత మాకు ఏంటి క్రీస్తు కూడా సంఘమును ప్రేమించి సంఘం అంటే ఆయన ఏది విశ్వాసం ఉంచినటువంటి బిడ్డలు నువ్వు ప్రభుని విశ్వాసం ఉంచితే మీరే సంఘము నేను సంఘము మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన సంఘముతో ఆయన రక్తం పెట్టి కొనినటువంటి బిడ్డలతో సంఘముతో మాట్లాడుతున్నాడు పెళ్లి కుమార్తెతో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు సంఘమును ప్రేమించి ఆమె అనాలా ఇక్కడ అదే అని రాసినారు చాలాసార్లు చెప్పినాను ఆమె కళంకమైన ముడత అయినా అత్యది మరి ఏదైనా లేక పరిశుద్ధముగా ఉండాలా అది తలంపులు చూపులు మాటలు క్రియలు పరిశుద్ధం ఉండాలా పరిశుద్ధమైనది గాను నిర్దోషమైనది గాను మహిమ గల సంఘముగా మహిమ ఆయన మహిమిస్తాడు మనకి పరిశుద్ధంగా జీవించాలని ఆశపడినట్లయితే ఆ పరిశుద్ధంగా జీవించే శక్తి కూడా ఆయన ఇస్తాడు ఇస్తాడు తావిద అయ్య ప్రభువా నాకు శుద్ధ హృదయము కలుగు జేయము అడిగినాడు అడగాల రోజు నాకు శుద్ధ హృదయము కలుగు జేయము పరిశుద్ధ జీవితము జీవిస్తే మహిమిస్తాడు చాలా గొప్ప మరమ్ అది అన్ని బైబుల్లో ఉన్నాయండి పదిహేడో అధ్యాయంలో యోహాన్ సువార్త పదిహేడో అధ్యాయంలో ప్రభు మాటలు చదవమన్నాను కదా ఆ అధ్యాయం నేను పదిహేడో అధ్యాయంలో ప్రభుత్వం అంటున్నాడు తండ్రితో నీవు నీవు అంటే నాకు ఇష్టమే లే దేవుడిని మీరు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమ నేను వారికి విశ్వాసులకు శిష్యులకు ఆయన బిడ్డ ఇచ్చి తిని అంత గొప్ప భాగ్యం అండి హీ హాస్ గివన్ హిస్ గ్లోరీ టు హిస్ చిల్డ్రన్ దట్ ఈస్ ద కండిషన్ టు రిసీవ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ కనుక ఏమన్నా అంటే మహిమ గల సంఘముగాను ఆయన తన ఎదుట ఆమెను సంఘాన్ని నిన్ను నన్ను నిలువ పెట్టుకున్న వాళ్ళని ఈ మాటలు వాక్యముతో ఉదక స్నానము చేత ఆమెను పవిత్రపరిచి పరిశుద్ధపరచుటకై ఆమె కొరకు తనను తాను అప్పగించుకున్నాడు ప్రభు ఈ వాక్యం ఇచ్చినాడు మనకి ప్రభు మాట్లాడినాడు ఈ లోకానికి వచ్చి బంగారపు మాటలు 
ఆ మాటలు ధ్యానించటం ద్వారా ఆ మాటలకి బైబుల్ అంతా కూడా దేవుని వాక్యమే దేవుని వాక్యము ఆ వాక్యము ధ్యానించటం ద్వారా మన పరిశుద్ధతను సంతరించుకుంటాము పరలోక రాజ్యాన్ని పోయి వా ఆ యొక్క అర్హత మనం సంపాదించుకుంటాము తనకి యేసు ప్రభు మరి సిద్ధపడుస్తున్నాడు స్థలం సిద్ధపరిచినాడు భవనం అయిపోయింది మనకి ఐ గో ఇన్ ప్రిపేర్ అ మ్యాన్షన్ ఫర్ యూ ఆ మ్యాన్షన్ అయిపోయింది మ్యాన్షన్ అయిపోయింది కట్టాడు ఆయన బంగారు పట్టణం ఆ భవనం అయిపోయింది ఆయన సిద్ధపడ్డాడు మనం సిద్ధపడాలా మనం ఇంకా సిద్ధపడలేదు కాబట్టి ప్రభు రాకడ ఆలస్యం అవుతుంది ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు ఈ వాక్ వినే ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు నన్ను సిద్ధపరచు ప్రభు మూడు మనం పరిశుద్ధపరచటా పరిశుద్ధపరచబడటానికి ఇచ్చినాడు వాక్యం ఇచ్చాడు రక్తం ఇచ్చాడు యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి నిన్ను పవిత్రునిగా చేస్తుంది యేసు రక్తము రెండు వేల సంవత్సరాల క్రిందట కాచి రక్తం ఇప్పుడు కూడా ప్రతి విశ్వాస యొక్క పాపాల్ని కడుగుతుంది యేసు ప్రభు నమ్మని వాళ్ళని విమోచిస్తుంది ఆ రక్తము అంత పవర్ ఉంది దేవుని యొక్క యేసు ప్రభు యొక్క రక్తములో కాబట్టి నేను వెళ్ళి మీకు స్థలం సిద్ధపరిచి మరలా వస్తాను నేను ఎలా వస్తాడు యేసు ప్రభు తెసలోనికి పత్రిక పౌలు తెసలోనికి సంఘాన్ని రాసిన నాలుగో అధ్యాయము పదహారు ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బోరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభు దిగవచ్చును చెప్పాడు నేను వస్తాను దిగి వస్తాను నేను ఎవరి కొరకు నా కొరకు నీ కొరకు వచ్చును క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు హెస్ ప్రభు నేను విశ్వాసము చనిపోవాలా బైబుల్ చెబుతుంది ప్రకటనలో ప్రభు నందుండి మృతులైన మృతులు ధన్యులు అందరు కాదు ప్రభు నందుండాలా ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచాలా బాప్తిస్ పొందాల అపోస్తల బోధ సహవాసం రొట్టె ప్రార్థన ఎడతేక జీవిస్తున్న వారు చనిపోవాలా ప్రభువులో చనిపోయిన వారి కొరకు ప్రభు క్రీస్తు నందు మృతులైన వారు లేదు ఆమె తట సజీవులమై నిల్చుండు మనం వెతుకున్న మనము వారితో ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్ ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమని ఒక మేఘముల మీద కొనిపోబడదు కాగా మనము వాగ్దానం సదాకాలం ప్రభుత్వం ఉంటాం ఎవరికి దొరుకుద్దా భాగ్యం ఎందుకు నువ్వు దూరం అయిపోతున్నావు ఇంకా ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచని వారితో మాట్లాడుతున్నాను ప్రభు నందు విశ్వాసం ఉంచని వారితో మాట్లాడుతున్నాను ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే మనం ప్రభుతో సదాకాలం ఉంటాము ఇటర్నిటీ విత్ జీసస్ క్రైస్ట్ అది పోగొట్టుకోవద్దు ఇప్పుడు రావచ్చు ప్రభు దగ్గర రావచ్చు రెండు అంటున్నాడు పిలుస్తున్నాడు ఆయన నా ఎద్ద కొచ్చు అని ఎంత మాత్రం త్రోసివేయను మరలా వచ్చి నా ఎద్ద ఉన్నట్టు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతాను ఆర్భాటము ప్రధాన దూత శబ్దము దేవుని బోర ఆర్భాటం అంటే పేర్లు పిలుస్తాడు నీ పేరు జీవగ్రంథంలో ఉందా ఉందా రెండు మాటలు వాక్యాలు నేను చదువుతున్నాను సభలు అంటే స్వస్థతలు దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టడం జబ్బులు బాగా అవి కాదండి ఏంటి సువార్త సేవ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి సువార్త సేవ ఒక సువార్త సేవ మీటింగ్లు పెడుతున్నాము ఏంటి ఆ ఉద్దేశము చూడండి లోకాసు వార్త యేసు ప్రభు మాటలు ఇవి లోకాసు వార్త పది ఇరవై అయినను దయ్యములు మీకు లోబడుచున్నవని సంతోషింపక ఏ మాటలు మీ పేరులు పరలోకమందు వ్రాయబడి ఉన్నవని సంతోషించుడని వారితో చెప్పాను శిష్యులతో మేము దయ్యాలు కొట్టాము జబ్బులు బాగు చేసినామని అంటున్నారు అవన్నీ కాదు ముఖ్యము అది చేయవచ్చు జరగవచ్చు నేను చేసేది అవన్నీ కూడా మీరు కాదు నా నామంలో వెళ్ళగొట్టినారు ఆ శక్తి నేను ఇచ్చినాను ఎందుకు వారి విశ్వాసంలో బలపడాలని కానీ అది ముఖ్యము కాదు మీ పేరులు పరలోకములో వ్రాయబడి ఉన్నావు కాబట్టి సంతోషించాలా నీ పేరు వ్రాయబడితే నువ్వు సంతోషించాలి ఎల్లప్పుడు ఆర్పాటు అంటే పేరు పిలుస్తాడు ప్రకటనలో ఉన్నాడు విచారకరమైన వాక్యం అది ఏమన్నాడు ప్రకటన గ్రంథంలో ఇరవై అధ్యాయంలో నేను పదిహేను వచ్చిన ప్రకటన ఇరవై పదిహేను ఎవరి పేరైనను జీవ గ్రంథం అందు వ్రాయబడినట్టు కనబడిన ఎడల అతడు అగ్నిగుండము పేరు లేత అగ్నిగుండం రెండో రకాల పేర్లు పిలుస్తాడు మన పేర్లు పిలుస్తాడు సమాధిలో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లు జీవించి ఉన్న వాళ్ళు అన్నీ ఒకేసారి జీవ గ్రంథముల పేర్లు పిలుస్తారు ప్రధాన దూత శబ్దము దేవుని మిఖాయల దోత వస్తాడు ఆ మోషని ఆ కణాల్లో ప్రవేశించాలి కానీ యేసు ప్రభు టైంలో కణాల్లో ప్రవేశించినాడు ప్రవేశించినాడు మార్క్స్ వార్తలో తొమ్మిదో అధ్యాయంలో మార్క్స్ వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం 
రెండవ వచ్చిన ఆరు దినములు అయిన తర్వాత యేసు పేతురును యాకోబును యోహాను మాత్రము ముగ్గురు పేతురు యాకోబు యోహాను ఎత్తైన ఒక కొండ మీదకి ఏకాంతముగా వారిని తోడుకొని పోయి వారి ఎదుటి రూ రూపాంతరం పొందను అంతలో ఆయన వస్త్రము ప్రకాశమానమైనవి మిగుల తెల్లనివి ఆయన లోకమందు ఏ చాకలు అంత తెల్లగా చలువు చేయలేడు తెల్లగా ఉన్న వస్త్రాలు మన కొడిస్తాడు ఆ వస్త్రాలు మరియు మోషేయు ఏలియాయు వారి కనబడి దేశతో మాట్లాడు ఎట్లా వచ్చాడు మోషే పునరుద్ధారమైనాడు మోషే కణాన్ని చూడాల ఆరణ్యం నెబో పర్వత కూడా చూసినాడు చూపించినాడు మోషే నువ్వు ఇప్పుడు రాలేవు నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు చెప్పలా కానీ బైబిల్లో రాసినారు ఏ సుప్రభు టైంలో వాగ్దాన దేశం అది కణాన దేశం కదా ఎరుషులేం అంటే అక్కడ ఆ కొండ మీద మోసే వచ్చినాడు ఆర్భాటం ప్రధాన దూత శబ్దము ఆ మోస అంట పునరుద్ధానుడు అయ్యేటప్పుడు సాతానుడు ఆటంకపరుస్తాడు అన్ని బైబిల్లో ఉండి బైబిల్ ధ్యానం చేస్తే అమూల్యమైన సత్యములు మనకు దేవుడు బయలుపరుస్తాడు చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన యోధా పత్రిక తొమ్మిది ప్రధాన దూత అయిన మిఖాయలు అపవాజితో వాదించుచు మోస యొక్క శరీరమును గురించి తర్కించినప్పుడు దూషించి తీర్పు తీర్చ తెగించక ప్రభు నిన్ను గద్దించును గాక అన్నాడు ప్రభు గద్దించును గాక అన్నాడు సాతాంత మోసే యేసు ప్రభు ఆ రూపాంతర కొండ మీద ఉన్నప్పుడు పునరుద్ధానం అవుతున్నాడు సాతనుడు ఆటంకపరిచినాడు అప్పుడు మిఖాయల దూత ఆ యుద్ధ యుద్ధ దూత ఆయన సైన్యములకు అధిపతి మిఖాయల దూత వారేంజ్ ఆయన బో బోర ఊదిన వెంటనే మోసే మహిమ శరీరంతో వచ్చి రూపాంతర కణాన దేశం వచ్చినాడు మనం కూడా మహిమ శరీరంతో తిరిగి లేస్తాం నూతన శరీరం మహిమ శరీరం ఇస్తాడు దేవుడు ఆర్భాటము చేసినప్పుడు ప్రధాన దూత శబ్దము పునరుద్ధానం ఆర్భాటం చేసినప్పుడు నూతన శరీరం ఇస్తాడు మహిమ దేహం ఇస్తాడు అన్నాడు కదా ఫిలిపిలో మన దీన శరీరమును తన మహిమ గల శరీరమునకు సమానమైన సమానమైన సమారూపానికి మారుస్తాడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ భూమిలో కుళ్ళిపోయినా కూడా కొంతమంది కాల్ చేస్తారు ఫారిన్ కంట్రీస్లో అమెరికాలో కాల్ బూడిద అయిపోయినా కూడా వచ్చేస్తుంది ఎక్కడ పోయినా వచ్చేస్తుంది ఆయన శరీరం దేవుని సృష్టి కదా వచ్చేస్తుంది కనుక ఆర్భాటము ఆర్భాటం వచ్చేటప్పుడు కొత్త శరీరాలుగా మార్చబడతాయి నూతన శరీరము మహిమ శరీరము శబ్దము సమాధి బయటకు వస్తుంది మూడోది ఏంటి దేవుని బోర ప్రయాణం ఇస్రాయల్ అరణ్యంలో ప్రయాణం చేసిన ముప్పై లక్షల మంది ప్రయాణం చేసినప్పుడు రెండు బోరులు మొదటి బోరు ఊదిన అందరూ సమావేశం అవుతారు ముప్పై లక్షల మంది రెండో బోరు ఆర్భాటం ఊదినప్పుడు ప్రయాణం అవుతారు అది ఎప్పుడు బోర ఏంటో తెలుసా సువార్త బోర అందరూ మనం పిలవాల ఆ బోర మన వార్తం లేదే ప్రయాసపడి భారం మోసుకొని సమత జనుల నా దగ్గర రండి నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగు చేస్తాను ప్రభు చెప్పాడని చెప్పాలా ఆయన మీ కొరకు వచ్చాడు మీ కొరకు చనిపోయాడు సమాధానం లేచాడు ఆరోహణమయ్యాడు నివాసం నిర్మించి వస్తున్నాడు అని చెప్పాలి ఎవరు చెప్తారు మనమే కదా చెప్పటం లేదే మనం అది బోర బోర శబ్దము ఆర్భాటం ప్రధాన దోత దేవుని బోర ప్రయాణము రెండోసారి ఆర్భాటం ఊదినప్పుడు మనం ప్రయాణం చేస్తాము దేవుని బిడ్డ బిడ్డలారా ఈ మూడు వస్తుంది మొట్టమొదటి ఏంటంటే ప్రభు యొక్క రాకడ సమయం ఆగమనం అనే మాట వాడుతున్నా రెండోది మోసం సాతనాడు మోసం చేస్తున్నాడు మనం భయపడుతున్నాడు భయపడుతున్నాడు రెండోది మన విశ్వాసాన్ని తొలగించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఎందుకు ఈ కష్టాలు వస్తున్నాయి అని దేవుణ్ణి సందేహించేటటువంటి పరిస్థితి కలిగిస్తున్నాడు పేతురు కూడా సముద్రంలో నడుస్తున్నాడు ప్రభు దగ్గరికి వస్తున్నాడు అప్పుడు ప్రభు గాలి చూసి ఆయన అద్దు మునిగిపోయినాడు ఏసు ప్రభు చేయి పట్టుకుని లేపి అల్ప విశ్వాసం ఎందుకు సందేహపడ్డావు ఎందుకు సందేహపడ్డావు గాలి ఎందుకు చూసినాడు ఏన్ని చూస్తున్నాం మనం ఈ కరోనా వైరస్ పరిస్థితులు అన్నీ చూస్తూ వాటిని చూడండి ప్రభుని చూడండి వీడిని తెలుసుకోవాలా తెలుసుకోవద్దు అట్లేదు జాగ్రత్తగా ఉండాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా కానీ ప్రభుని తెలుసుకోవాలా ఆయన తెలుసు నన్ను తెలుసుకోండి మీరు నన్ను చూడండి మీరు నేను వస్తున్నాను కదా తొందరగా నా వైపు చూసి మీరు రక్షణ పొందమని ప్రభు అడుగుతున్నాడు సాతాను మోసం మోసం చేస్తున్నాడు సాతాను 
చాలా వేతనతో నేను ఈ మాటలు చదువుతున్నానండి చూడండి ఇరవై అధ్యాయంలో రాకుడు యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఎలాగుంటుంది అంటే కార్యక్ మొట్టమొదటి యశప్రభు వస్తాడు కిందకి రాడైన మధ్యాకాశలు ఉంటాడు ఆర్భాటం ప్రధాన దూత శబ్దం దేవుని బోర్తో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆ శబ్దాలు విని క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయిన వాళ్ళు బతికిన వాళ్ళు అందరు కూడా ఆకాశానికి ఎత్తబడతారు మేఘాల మీద కనిపోతాడు అక్కడ మధ్యాకాశ పరలోకానికి పోరప్పుడే మధ్యాకాశంలో ఏడు సంవత్సరాలు ఉంటారు ఏడు సంవత్సరాలు భూమి మీద మహాహింసలు వదిలిపెట్టబడిన వాళ్ళు నామకార్థ క్రైస్తవులు అందరూ ఉంటారు నాకు చాలా బాధగా ఉంది విడిచిపెట్టబడతారే బునని బైబులు రాసినారు ఇద్దరు తిరుగులు విసురుతున్నారు ఒకరు ఎత్తబడిన ఒకటి విడిచిపెట్టబడును ఇద్దరు పొలంలో ఉంటారు ఒకరు ఎత్తబడిన ఒకటి విడిచిపెట్టబడతారు ఇద్దరు పడకలో ఉంటారు ఒకరు ఎత్తబడతారు ఒకరు విడిచిపెట్టబడతారు విడిచిపెట్టబడే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఏడు సంవత్సరాలు మహాహింసలండి ఎన్నడూ జరగలేదండి అలాంటి హింసలు చూడండి బైబుల్లో రాసినారు నేను మీకు చూపించాలి అది మత ఇసు వాటి ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు మాటలు అవి యేసు ప్రభు అంటున్నాడు ఏమన్నాడు యేసు ప్రభు నాకు చాలా భయముగా బాధగా ఉందండి ఇరవై ఒకటి మత ఇసు వాటి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఒకటి లోక ఆరంభము నుండి ఇప్పటి వరకు అట్టి శ్రమ కలుగులేదు ఇక ఎన్నడూ కలగబోదు అసలు ఈ శ్రమలు ఏంటండి సంఘం ఎత్త పోయి దిగు వరకు ప్రారంభం అన్నమాట మొట్టమొదటి అటు చూపిస్తున్నాడు శ్రమలు ఎట్లా ఉంటాయో ఇంకా భయంకర శ్రమలు వస్తాయి అవి తప్పించుకోవాలి డేస్ బైబుకి రావాలా రక్కల్లోకి రావాలా దేవుని బిడ్డలారా ప్రకటన గ్రంథంలో సాతానుడు బంధించబడతాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత అక్కడ ఏడు సంవత్సరాలు ఏసుప్రభు వస్తాడు భూమి మీదకి వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలన చేస్తాడు భూమి మీద వెయ్యి సంవత్సరాలు ఒక రోజు అనమాట వెయ్యి సంవత్సరాలు ఒక రోజు ఆయనకి సృష్టి ఆరు రోజులు ఏడు రోజు విశ్రాంతి నేను పదే పదే చెప్పిన మళ్ళా చెప్తున్నాను క్రొత్త వాళ్ళ కొరకు చెప్తున్నాను ఆదాము నుండి అబ్రహాము రెండు వేల సంవత్సరాలు అబ్రహాము నుండి యేసు ప్రభు రెండు వేలు ఇప్పుడు రెండు వేలు ఆరు వేలు అయిపోయింది ఆరు రోజులు అయిపోయింది ఇరవై సంవత్సరాలు ఎందుకు రెండు వేల ఇరవై ప్రభు తన బిడ్డల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు నీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన కవుగులు లేక ఆయన రెక్కల్లోకి రావాలా వెయ్యి సంవత్సరాలు ఆఖరి రోజు దాని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నా సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత ఏడు సంవత్సరాలు సంఘము మధ్యాకాశంలో ఉంటుంది మధ్యాకాశ సాతాను ఉన్నాడు ఇప్పుడు వాడు అక్కడి నుంచి కిందకు వచ్చేస్తాడు ఒక వ్యక్తిలో జ్వరపడతాడు సాతానుడు వెయ్యి సంవత్సరాలు యాంటై క్రైస్ట్ అంటాడు వాడిని యాంటై క్రైస్ట్ క్రీస్తు విరోధి పరిపాలన తట్టుకోలేరండి ఉంటే విడిచిపెట్టబడితే నేను చాలా వేదనతో చెప్తున్నాను వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత సాతానుడు మోసం చేస్తాడు మోసం గురించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను మొట్టమొదట ఆగమనము రెండవది మోసము చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయములు వెయ్యి సంవత్సరములు గడిచిన తర్వాత సాతాను తానున్న చెరలో నుండి విడిపింపబడును భూమి నలు దిశల నుండి నలు దిశల ఉండు జనములను లెక్కకు సముద్రపు ఇసుక వలె ఉన్న గోగు మా గోగని వారిని మోసపరిచి ఆ గోగు ఒక రాజు అన్నమాట ఆయన నివసించే దేశము మా గోగు సాతానికి లోబడిపోతాడు ఆ గోగనే రాజు మోసపరిచిన వారిని యుద్ధమునకు పోగు చేయటేక వాడు బయలుదేరును వాడు బయలుదేరతాడు సాతానుడు వాళ్ళందరినీ మోసము చేసి వారు భూమి అంతటా వ్యాపిస్తారంట గోగంటే వ్యాపించుట అని అర్థం గోగ అంటే విస్తరణ యేసు ప్రభు కూడా విస్తరింపు విస్తరింపు చేయమన్నాడు సువార్తనే అదే పేరు పెట్టుకున్నాడు సాతానుడు ద కీ వర్డ్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ ద ఎక్స్పాన్షన్ క్రైస్తవం యొక్క మూల పదం ఏంటంటే ఏంటంటే విస్తరించాలా ఎరుసలేము యూదయ సమరయ్య భూది గంతాల వరకు నా సువార్త ప్రకటించండి ఎక్స్పాన్షన్ ఇది కీ వర్డ్ ఆఫ్ క్రిస్టియానిటీ సాతానుడు అదే పేరు గోగ అంటే విస్తరణ దుశ్చత్వాన్ని విస్తరణ పాపాన్ని విస్తరణ వైరస్ని విస్తరింపు చేస్తున్నాడు వాడు భయపెడుతున్నాడు భయాన్ని విస్తరింపు చేస్తున్నాడు కలవరాన్ని విస్తరింపు చేస్తున్నాడు ఏం జరిగింది గోగు మాగోగు అని వారిని మోసపరిచి వారిని యుద్ధమునకు పోగు చేయటకు వాడు బయలుదేరిన వాళ్ళందరినీ సైన్యంగా చేసుకుంటాడు సోతానుడు 
వారు భూమి అందంతట వ్యాపించి ఎదుగో వ్యాపించున్నారు దేవుని మాట ఏదు ఏది కూడా నెరవేరకుండా ఉండదండి అన్ని నెరవేరితే అండి వాడిని పేరు విస్తరించి గోగొండగా దుష్టత్వాన్ని విస్తరింపజేయవాడు అని అర్థము చూడండి వ్యాపించి పరిశుద్ధ శిబిరమును ప్రియమైన పట్టణం ముట్టడి వేయగా పరలోకములో నుండి అగ్ని దిగి వచ్చి వారిని దగించాను దగించుతారు దగించబడతారు పాపమును దుష్టత్వాన్ని భయాన్ని కలవరాన్ని తెగులును వైరస్ని విస్ విస్తరింపు చేయని శాతాన్ని దగించేస్తాడు ప్రభు ఎందుకు ఆ గతి పట్టాలి మీకు నేను అడుగుతున్నాను వారిని మోసపరిచిన అపవాది మోసము అపవాది అగ్ని గంధకములు గల గుండెములో పడవేయబడి నచ్చట క్రూర మృగము అబద్ధ ప్రవక్త ఉన్నారు వారు యుగ యుగములు రాతింబగళ్ళు బాధపడి నర్తకం బాధలు చేరొద్దు వాటితో చాలామంది చేరుతున్నారు వానితో చేరొద్దు సాతాంతో చేరొద్దు వాడు విస్తరింపు చేస్తున్నాడు భయాన్ని వ్యాధులను విస్తరింపు ఇంకా వస్తే భయంకరమైన వ్యాధులు ఏడేళ్ల హింసల కాల్ గ్రేట్ టిబులే టిబులేషన్ అంటారు హింసల కాల్ తట్టుకోలేరండి తప్పించుకోవాలంటే ఏ ప్రభు రండి ప్రభు దగ్గర రండి ప్రభు పాదాల మీద పడండి మోసం చేస్తాడు సాతనుడు దేవుని బిడ్డలారా మోసం తప్పించుకొని ప్రభే సహాయం చేస్తాడు మన విరోధే మీ విరోధి అని అపవాదం రాసినాడు సర్వలోకాన్ని విస్తరింపు చేస్తున్నాడు కదా వాడు పన్నెండు అధ్యాయంలో ప్రకటన పన్నెండులో నేను చదివినాను ఏమి రాసినాడు తొమ్మిదిలో కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు అపవాదని సాతాను అనే పేరు గల ఆది సర్పమైన మహాఘట సర్పము పడద్రయబడినాడు పడుతూ ఉన్నవాళ్ళు పడద్రయ పడతారు పడద్రయ పడతారు వద్దు వంట ఉండొద్దు పన్నెండు అందుచేత ఏమన్నాడు అపవాది తనకు సమయం కొంచెమైనా తెలుసుకొని బహు క్రోధము గలవాడే మీ వద్దకు దిగొచ్చున్నాడు ఇదే క్రోధముతో ఉన్నాడు ఎందుకు ఈ వైరు ఎందుకు చనిపోతున్నాడు లక్షల మంది పగబట్టినాడు ఎందుకు సాతానుడు వాడు అబద్ధికుడు అబద్ధమును జనకు అబద్ధమున ఒక జనకుడు నరహాంతకుడు కదా హీస్ కిల్లింగ్ పీపుల్ వాళ్ళతో చేరద్దు గోగు మా గోగు చేరినారు చేరిన వాళ్ళ గురించి అంటున్నాడు నేను అవన్నీ టైం లేదు కానీ నేను చదవాలనుకుంటున్నాను ఏస్కేల్ గ్రంథంలో ఏస్కేల్ గ్రంథంలో ప్రభు రాసి పెట్టినాడు మన కొరకు అది చదవకపోతే మళ్ళీ ఏసు ప్రభు ఈరోజు వచ్చాడు అనుకోండి నేను చెప్పకపోతే ప్రభు అడుగుతే ఎందుకు చెప్పలేదు అంటాడు అందుకని నేను చెప్తున్నాను ముప్పై ఎనిమిది ఏస్కేల్ గ్రంథము ఇజికేల్ బైబిల్ అంటే చూడండి పేజీ కూడా చెప్తాను నేను ముప్పై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఏడు వందల ఇరవై పేజీలో మరియు ఎహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఇలా సెలవిచ్చి నరపుత్రుడా మా గోగు దేశపు వాడుగు గోగు అనగా రోషునకు మిషకునకు తుబాలునకు అధిపతి అయిన వా వాని తట్టు అభిముఖుడువై అతని గూర్చి ఈ మాట ఎత్తి ప్రవచించమన్నాడు ప్రవక్తతో మేము కూడా దేవుని ప్రవక్తలము చెప్పాలి మేము ఏమంటున్నాడు ప్రభుని ఎహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా రోషునకు మెషకునకు తుబాలునకు అధిపతి యొక్క గోగు నేను నీకు విరోధునై ఉన్నాను అబ్బో చాలా గొప్పటి చాలా భయంకరమైన ఒకసారి బైబిల్ రాస్తే గొప్ప ముప్పై తొమ్మిదిలో కూడా మరియు నరపుత్రుడు ఆ గోగును గూర్చి ప్రవచనము ఎత్తి ఇట్లనము ప్రభు యహోవా సెలవిచ్చినదే మనగా రోషునకు మెషకునకు తుబాలు వీళ్ళు యాపేతు సంతానం అంట ఆ యాపేతు సంతానం క్షేము హామ యాపేతు నో కుమారులు యాపేద సంతానము అధిపతి యొక్క గోగు నేను నీకు విరోధినై ఉన్నాను అయ్యో 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 ఏం చేయాలి కాళ్ళ మీద పడాలి స్వాతంతో చేరొద్దు మోసగా అంతా చేరొద్దు పాపాన్ని దుష్టత్వాన్ని అయ్యా తెగులును విస్తరింపు చేసే వాళ్ళు చేరొద్దు బిడ్డ తిరిగి రకం కమ్ బ్యాక్ టు జీసస్ ప్రభు అంటాడు నా ఎద్దుకు రండి నా ఎదుకు వచ్చి వాడిని త్రోసివేని అన్నాడు చాతాను మోసం చేస్తాడు కానీ మోసంలో పడకుండా కాపాడేవాడు యశ్ ప్రభు విల్ ప్రొటెక్టర్స్ మూడోది సిద్ధపడాలా దేవుని వాక్యం మళ్ళీ సిద్ధపరుస్తుంది చాలా గొప్ప మాట అది ప్రిపేర్ ఆమోసులు అంటాడు ఆమోసు గ్రంథంలో ఆమోసు ప్రవక్త అంటున్నాడు ఏడు వందల యాభై ఏడో పేజీ ఇస్రాయెల్లారా 
అంటే క్రైస్తవులతో మాట్లాడుతున్నాడు ఇస్రాయల్ అంటే రాజు అనమాట ఇజ్రాయల్ అంటే కింగ్ అని ప్రిన్స్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్రాయల్ అరా మీ దేవుని సన్నిధిని కనబడుతక సిద్ధపడుడే ప్రిపేర్ టు మీట్ యువర్ గాడ్ ప్రిపేర్ టు మీట్ యువర్ గాడ్ ప్రిపేర్ సిద్ధపడాలా ప్రభు సిద్ధపరచు ఎలాగు బాప్తిసం పొందినవా యేసు నావుల బాధ్యసం పొందినవా అపోస్తల బోధ సహవాసం రొట్టె ప్రార్థన ఎడ తెగకుండా ఎడ తెగకుండా నాకు చాలా బాధగా ఉందండి నాకు ఏడుపు కూడా వస్తుంది కడవరి దినాల్లో మనం ఏం చేయాలో తెలుసా నేను వాక్యం ముగిస్తున్నాను కడవరి దినాల్లో యేసు ప్రభు రాకడ దినాలు ఏం చేయాలా ఏం చేయాలా ఫిబ్రి పది బైబిల్ చూస్తే బాగుంటుంది మీరు ఇరవై నాలుగు కొందరు మానుకొని చున్నట్టుగా సమాజముగా కూడుట మానక ఒకరినొకడు హెచ్చరించుకొని చూ హెచ్చరించుకోవాలా ఆ దినము సమీపించటం మీరు చూచిన కొలది మరి ఎక్కువగా అలాగూ చేయొచ్చు చూడండి ఎవరు అశ్వడు సమాజముగా కూడుట మానక కొడుకోవాలా కొడుకోకుండా చేసినాడే సాతారుడు పాతకుందని నాకు ఆ దినము సమీపించట మీరు చూచిన కొలది మరి ఎక్కువగా కూడుకోవాలి మనం కోడికలు జరగాల మహాసభలు నాకు ఒక ఆశ ఉంది జ్యూహెట్ మెమోరియల్ బ్యాప్ ఇచ్చే జనక స్థలము అది అందరు కోర్టు కేసులు అయింది నేనే దాన్ని నా సొంత ఖర్చులతో కోర్ట్ కోర్టు కేసు వేసి దాన్ని గెలుచుకున్నాను వెనకాల స్థలం అంతా కూడా అక్కడ పదిహేను వేల మంది ఆరాధన చేయటానికి ఒక గుడారం కట్టాలని నా కోరిక డిజైర్ long cherished desire ade long cherished desire to have a tent there tabernacle gudaramu kattalani 17000 mandi gramalu raavana korika kudukovalani kudukovala kudikuni unnamu sangha prabhu kudikuni unnamu gro kurkal betna జీవితమ్మ కృపావరం వాళ్ళందరూ కలిసి దాదాపు ఐదు వందల గృహ కోడికలు జరుగుతున్నాయి చక్కగా జరుగుతున్నాయి కూడుకుంటున్నారు కానీ అందరూ ఒక గుడారంలో కలవాలి నా కోరిక వాళ్ళు పాడే మొదటి పాట కూడి కొని ఉన్నాము సంఘ ప్రభు కూడి కొని ఉన్నాము చట నా ప్రియ భక్తులు ఎలమీ కూడి ఉన్న అచాటికి ఏ తింతును అని పలికి తివి ఇచాట ఉండు మమ్ము వీక్షించి కృప చేత ఇప్పుడు దయచేయు మీ యేసు క్రీస్తు నాథా కూడి కొని ఉన్నాము సంఘా ప్రభో కూడి కొని ఉన్నాము అదే అన్నాడు సమాజముగా కూడుట మానక ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలదు మరి ఎక్కువగా కూడుకోవాలా కానీ దేవుడు అవకాశం ఇచ్చినాడు మన దేవుడు ఎంత మంచి దేవుడు అయితే మత ఇసు వార్త పద్దెనిమిది ఇరవైలో ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా పేరట కూడతారు వాళ్ళ మధ్య నేను ఉంటాను రాసినాడు బైబిల్లో చూడండి వాగ్దానం అది కాదు ఇద్దరు మీరు కూడుకున్న ఒకటి మీతో ఉంటాడు నా ప్రభు ఒక్కడే రాడు దోతలతో వస్తాడు డోంట్ బీ డిస్కరేజ్ నేను ప్రభుతో నేను ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో నేను అడిగినాను ఎట్లా ప్రభు ఈ స్థితి ఎలాగంటే ఏం భయపడద్దు మతేశు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయము ఎచ్చట ఏలి అనగా ఇద్దరు ముగ్గురు ఇద్దరు ముగ్గురు ఇద్దరు చాలు భార్య భర్తలు చాలు ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఏంటి నా నామము యేసు రక్షకుడు నమ్మాలా క్రీస్తు రాజు ప్రభువుని నమ్మాలా ఇమానియల్ ఆయన మనకు తోడుకున్న నమ్మాలా ఆయన నామంలో కూడుకోవటం ఉంటుంది అది ఆయన నామము నమ్మాలా ఆయన మనతో ఉన్నాడు మనలో ఉన్నాడు ఆయన నమ్మాలా ఎలాగ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామం ఎక్కడ కూడి ఉంది అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందని చెప్పాను అబద్ధమాట three people gather in his name he will give his abiding presence vanta untadaina bayapadutu iddar mugureyna parvala 
ఒకరించి ప్రార్థన చేయండి బిడ్డలారా ప్రజల కొరకు ప్రార్థన చేయండి సర్వలోకం కొరకు ప్రార్థన చేయండి మొరపెట్టండి అన్ని దేశాల కొరకు చైనా కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయండి నరకాన్ని పోకుండా రా మారు మనుషు పొందాలి ప్రార్థన శత్రు దేశాల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి పాకిస్తాన్ కొరకు ప్రార్థన చేయండి అమెరికా దేశం కొరకు ప్రార్థన చేయండి అన్ని దేశాల కొరకు ఏ దేశం ఎక్కువ మంది చనిపోయిన దేశాల కొరకు ఎంత రోదన వాళ్ళు గృహాల్లో చనిపోయినందుకు మనం లెక్క చేయటంలా చాలామంది ఏందో తమాషాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు జోక్స్ వేసుకుంటున్నారు కాదండి గుండె పగిలిపోతుందండి డాక్టర్స్ నర్స్ ఎంత త్యాగం చేస్తున్నారు వాళ్ళు చిన్న చిన్న వర్కర్స్ వాళ్ళని క్లాస్ ఫోర్ వర్కర్స్ అంటాం మనం హాస్పిటల్లో చిన్న చిన్న క్లీన్ చేసి వాళ్ళు లేత పని జరగదు క్లీనింగ్ చేసే పీపుల్ వాళ్ళు వాడు బాయ్స్ అంటారు వాడు ఆయాస్ అంటారు వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేయాలా నేను ప్రొద్దున ఒక బీటింగ్ కొండ మీద అది బీటింగ్ త్వర త్వర చేసుకుని వస్తున్నాను కార్పొరేషన్ వాళ్ళు రోడ్డు మీద పని చేస్తున్నారు మన మా ఇంటి దగ్గర పని చేస్తున్నారు వాళ్ళకేదో చిన్న సహాయం చేసిన నేను వాళ్ళ పని చూసి నేను చిన్న గిఫ్ట్ ఇచ్చిన అందరికీ నేను కొంచెం డబ్బులు ఇచ్చినాను వాళ్ళు పని చేస్తుంటే మా ఇంటి ఆ ఊరు ఆ స్ట్రీట్లో ఫస్ట్ స్ట్రీట్లో క్లోపేట ఫస్ట్ స్ట్రీట్లో ఫస్ట్ లైన్లో వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత కష్టం ఆ బిడ్డలు బిడ్డలు ఎత్తుకోవటానికి లేదు ఆ తల్లిదండ్రులు ఆ తండ్రి వచ్చినప్పుడు దూరంగా ఉంటాడు బయట బయట వరండాలో భోజనం చేసి వెళ్తున్నాడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కొరకు ఎస్పీ గారి కొరకు అందరి కొరకు సిబ్బంది కొరకు ప్రార్థన చేయాలా సోషల్ వర్కర్స్ ఎంతమంది కష్టపడి పని చేస్తున్నారు కార్పొరేషన్ వర్కర్స్ మెడికల్ డిపార్ట్ పోలీస్ డిపార్ట్ ప్రార్థన చేయాలా ఆ మాట మాట మాట్లాడొద్దండి నేను బ్రతిమలాట అడుగుతున్నాను ఈ పరిస్థితుల్లో సాతానుడు బలంగా పనిచేస్తున్నాడు వాడు సమయము కొంచెమని బహు క్రోధముతో ఉన్నాడు హౌ టు డెస్ట్రాయ్ ద చర్చ్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ అందరూ ప్రభు దగ్గర రావాలి అందరూ దాని దగ్గరికి అందరు రావాలి సమత జనులు నాకు కావాలన్నాడు ఆయన అందరూ నాకు కావాలా ఒకడు నశించిన ఇష్టం లేదు ఆయనకి ఎవరు చెప్పాలా ఆయన శరీరం మనం అన్నాడు ఆయన కళ్ళు మనము ఆయన చేతులు మనం కాళ్ళు మనం నోరు పెదవులు మనమే కదా మనము చేయబోతే ఎలా చేస్తాడు ఆయన శిరస్ ఎలా చేస్తుంది ఆయన చెప్పాడు ఆయన తలంపు మీరు వెళ్ళండి సమత జనులు శిష్యులుగా చేయండి బాప్తీస్ మిండ నా పేరట తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత పేరట నేను ఏ సంగతులు బోధించాను బోధించండి నేను మీతో సదాకాలం ఉంటాను ఎంత గొప్ప వాగ్దానం అంతేకాదు భయపడదు ఎందుకంటే ఆయన మనలో ఉన్నాడు చూస్తారా బైబిల్లో ఆయన మనలో ఉన్నాడండి ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ జీజస్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ పౌల్ అన్నాడు ఇక జీవించేది నేను కాదు క్రీస్తే నా ఎందు జీవిస్తున్నాడు యో ఆన్సు వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం యేసు ప్రభు నమ్మితే ఈ వాగ్దానము నీ సొంతం చేసుకోవచ్చు జాన్స్ గాస్పల్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ ఏమన్నాడు పదహారు నేను తండ్రిని వేడుకుందును మీ వద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండటానికి ఆ మాటలు గమనించి ఇప్పుడు కూడా వెల్ ఐఎమ్ ప్రీచింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ హీస్ విత్ యూ ఇన్ యూ గమనించండి నేను తండ్రిని వేడుకుందును మీ వద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్త నన్నగా సత్య స్వరూపి ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించను లోకం ఆయన చూడదు ఆయన ఎరుగదు లోకస్తులకు తెలియదు కనుక ఆయనను పొందనేరదు మీరు ఆయన అంటే వేసి పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తు ఆత్మ ఎరుగుదురు ఆయన మీతో కూడా నివసించును మీలో ఉండును మీలో ఉండును మీలో ఉంటాడు మనలో ఉంటాడు ఆయన ఇంకెందుకు భయం ఆయన మనలో ఉంటే ఎందుకు భయపడాలా కలవరపడద్దు భయపడద్దు సిద్ధపడాలా సిద్ధపడాలి ఆగ మనం గురించి ఆలోచన చేయాలా ఆయన రాకడి గురించి ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తున్నాను వస్తున్నాను మూడు సార్లు చెప్పాను ప్రకటనలో నేను వెళ్ళి మీకు స్థలం సిద్ధ మరలా వచ్చి తీసుకెళ్తాను రాకడి ఆగ మనం మోసం ఉంటుంది కానీ మనం ఆయన సహవాసం ఆయన స్వరూపానికి మార్చబడతాం ఆడికి వెళ్ళాలంటే ఆయన స్వరూపాన్ని మార్చబడాలా అయితే నేను వివరించలే టైం లేక దేవుని చిత్రపతి ఇంకొకసారి వివరిస్తాను మూడు విషయాలు ఈరోజు చెప్పాలనుకో మొట్టమొదట ఆగమనము రెండోది మోసము సాతాన మోసము మూడోది స్వరూపం క్రీస్తు స్వరూపము ఏంది ఏర్పడి వరకు మీ విషయమై నాకు ప్రసవ వేదన కలుగుతుంది పౌలు అంటాడు సేవకుడు ప్రసవ వేదన కలగాలా అంతే యొక్క సంఘములో వాళ్ళు దుష్టులు దుర్మార్గులు వాళ్ళు విగ్రహారాధికులు అంతే యొక్క సంఘము కుప్రీలు కురే కురేనీయులు వెళ్ళి ఎరుషులేం సంఘం నుంచి వాళ్ళు సువార్త ప్రకటించినారు 
ఏసై నమ్మినారు వాళ్ళు బర్నబా వెళ్ళాడు వాళ్ళని బలపరిచినాడు ఆఖరిలో ఏం జరిగిందంటే చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాను వారు కలిసి ఎవరు వాళ్ళు బర్నబా పౌలు పరిశుద్ధాత్ముడు కలిసి ఒక సంవత్సరం అంతయు సంఘములో ఉండి బహుజనులకు వాక్యము బోధించిరి వాక్యం అంటే యేసు ప్రభు బైబుల్ యొక్క సార యేసు ప్రభుని బోధించినారు ఏంది మొట్టమొదటి అంతేకైలో శిష్యులు క్రీస్తులు అనబడి రే క్రైస్తవులు కాదు క్రీస్తులు వీరు క్రీస్తులు అన్నారు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డ్యామ్ ద హోలీ స్పీడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డ్యామ్ అంతేకాయలో వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాదు వాళ్ళు విగ్రహారాధికులు గర్వము గర్విష్ఠులు దుష్టులు వాళ్ళు మొట్టమొదట విశ్వాసులు అయినారు శిష్యులు అయినారు బర్ణబా పౌలు పరిశుద్ధాత్ముడు వాళ్ళకి వాక్యం ఒక సంవత్సరం చేసిన వెంటనే వాళ్ళ రూపాయలు మారిపోయినాయి వాళ్ళు క్రీస్తులుగా మారిపోయినారు క్రైస్తువులు అంటే ఎవరు చిన్న క్రీస్తు మారిపోయినారు నువ్వు చిన్న క్రీస్తుగా మారకుండా పరలోకాన్ని పోలేవ బిడ్డ చాతాన్ని మోసం చేస్తున్నాడు మొట్టమొదట ఆది కాండము మొదట ఇరవై ఆరులో దేవుడు మన పోలికలో మానవుణ్ణి చేత ఆ పోలిక కలిగి ఉంటేనే అక్కడికి వెళ్ళగలవదు ఆ పోలిక రాకుండా మోసం చేస్తున్నాడు ఆ పోలిక రావాలంటే వాక్యం వాక్యంలో క్రీస్తు ఉంటాడు ఆ క్రీస్తును చూస్తూ ఉండగా క్రీస్తు రూపాన్ని మార్చిపెడతాం పరభు వచ్చినప్పుడు మనం ఆయన్ని పోలి ఉంటాము ఆయన పరలోకాన్ని తీసుకెళ్తాడు మూడు విషయాలు ఈరోజు ఇక దేవరు నా ప్రభు చిత్త మీద ఇంకో వారు వివరిస్తాను దేవు రాకడ ఆలస్యమైతే ప్రభు నన్ను పిలవకపోతే నా ఎప్పుడు ప్రభు వస్తాడు తెలియ ఎప్పుడు నన్ను పిలుస్తాడు తెలియదు ఆయన రాకడ ఆలస్యమైతే మూడు విషయాలు ఆగమనము రాకడ సమయం గురించి మాట్లాడాలా సాతాను మోసం గురించి తెలుసుకోవాలా లేదా ఆయన స్వరూపానికి మార్చబడాలా క్రీస్తు స్వరూపాన్ని మార్చబడిన వాళ్ళే పరలో కొనిపోతారు క్రైస్తవులు అంటే క్రీస్తు స్వరూపులను అర్థం అర్థం చేసుకున్నాం ప్రేమ గల కృప గల మా పరలోకపు తండ్రి ప్రకటించబడిన వాక్యం బిడల్ హృదయాల్లో పలింప పలింపజేయిన ఆయన మీరు త్వరగా వస్తున్నారు ప్రభు నేను వెళ్ళి మీకు స్థలం సిద్ధపరిచి మరలా వచ్చి నా ఇద్ద ఉండుటకు మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతా ఉండాలి తండ్రి అయ్యా నీ రాజ్యం గురించి మేము మాట్లాడుకోవాలి నీ రాకడి గురించి మాట్లాడుకోవాలా అయ్యా మీరు త్వరగా వస్తున్నారు పెళ్లి కుమారుని గురించి పెళ్లి కుమార్తె ఆలోచన చేయాలి ఆ రూపానికి మార్చబడాలా మోసం ఉంది సాతాను మోసం సర్వలోకాన్ని మోసగిస్తున్నాడు తండ్రి మొదటి రాకడిలో ఆ జనాంగం అందరినీ మోసం చేసినాడు ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని అందరూ సిలివే సిలివే సిలివేని కేకలు వేసినారు గుడ్డి వాళ్ళుగా చేసినాడు జనాంగాన్ని నాయకుల్ని గుడ్డి వాళ్ళకి చేసి సాత్ ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తున్నాడు తండ్రి ఏ వాక్యం అయినా బిడ్డలు ఎవరు కూడా మోసంలో పడకూడదు నాయన మీ కాళ్ళ మీద పడి అడుగుతున్నాం మీ కృప కృప కటాక్షం దయచేయండి సర్వలోక మానవాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మానవాళ్ళు అందరినీ ప్రేమించి నీ కుమార్ని పంపేవి కదా సర్వ మానవాళ్ళ కొరకు మీ కుమారుడు అయ్యా సెలవులో మరణించి రక్తము కాచి మరణించి అయ్యా సమాధిలో నృత్యం చేయ లేచాడు పరలోకానికి వెళ్ళాడు మాకు నివాసం సిద్ధపరిచి నేను మరలా వస్తున్నాను అన్నాడు త్వరగా వస్తున్నాను సిద్ధపడి నా బిడ్డలారా నా బాధ్యత దైవ సేవకుల బాధ్యత సిద్ధపరచాలా సంఘాన్ని అలంకరించబడిన పెళ్లికు మార్త వల్ల సిద్ధపరచాలా ఆ జ్ఞానము ఆత్మశక్తిని మాకు దయచేయమని ప్రపంచంలో ఎదుగోనైనా ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల అల్లాడుతున్న ఒక కుటుంబాలకు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం కనీకరించండి ఆదరించండి తండ్రి అయ్యా మీరు ఎప్పుడు తప్పు చేసే దేవుడు కాదు నాయన సర్వశక్తుడు అన్యాయం చేయటం అసంభవము మీరు ఇంకా మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు మీరు ఏది చేసినా మమ్మల్ని ప్రేమించి చేస్తాను నమ్ముతున్నాం మీరు ఏది చేసేదాన్ని అంగీకరించినా మాకు నేర్పించండి తండ్రి సర్వశక్తుడు అన్యాయం చేయటం అసంభవం అని రాసినారు యోగ గ్రంథంలో ఎప్పుడు అన్యాయం చేయు తండ్రి ప్రేమ ప్రేమ కలిగిన దేవుడవు మేము నీ దగ్గర రావాలని శిక్ష పెట్టారేమో దూరం అయిపోయింది నా పేరు పెట్టం నా జనులు తమను తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి తమ చెడు మార్గాలు విడిచిపెడితే నేను వారి ప్రార్థన విని వారిని స్వస్థపరుస్తానన్నావు కదా మేము నీ దగ్గర రావాలని శ్రమ పెట్టినా మేము మేము నీకు దూరం అయిపోయినా మేము ప్రభు అయ్యా నీ కృపను మాకు అనుగ్రహించి మేమందరం నీ పాదాల దేద్దకు వచ్చిట కృప దగ్గర ఆఖరిగా మీరు ఎరుషులేములు ఎరుషులేమా ఎరుషులేమా కోడి తన పిల్లలను పిలిచిన ఎన్నో సార్లు నేను పిలిచినారు మీరు నా మాట వినలేదు నేను విడిచిపెట్టినావు 
సర్వనాశనం అయిపోయినారు దేవాలయం పడిపోయింది ఆ స్థితికి మేము రాకుండా ఈ కరోనా వైర వైరస్ కూడా మీరు మాకు ఇచ్చిన దీవెనగా భావిస్తున్నాం దానివల్ల మేము జ్ఞానమును పొంది తగ్గించుకొని మీ పాద సంధికి వచ్చేటకు కృపా కటాక్షము దయచేయమని మీ సెలవు లేకుండా మా తల వెంటుక కూడా రాలేదని చెప్పినావు ఆ మాట నమ్ముతున్నావు ప్రతిదీ మీ సెలవుతోనే వచ్చిందని నమ్ముతున్నాం నూట ఏడో కీర్తి ఆయన సెలవేయగా తుఫాను పుట్టాను అన్నావు మీరు సెలవు ఇచ్చినారు తుఫాను వచ్చింది తుఫాను మేము మొరపెట్టాల ప్రభు ఆ ప్రభు అని మొరపెట్టాల మొరపెడితే మా మొర విని మాకు నెమ్మది ఇస్తావయ్యా మాకు శాంతిని సమాధానం ఇస్తావు అలాంటి దేవుడు నీ కార్యములు గ్రహించలేము తండ్రి మీరు ఏది చేసినా మా మేలు కొరకు చేస్తాను దేవుని ప్రేమించు వారి కనుగా ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడిన వారికి సమస్తము 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 సమకూడి మేలు కొరకు మేలు కొరకు జరుగునని మేము నమ్ముతున్నాం ఈ వాక్యములు మా హృదయంలో ఫలింపు చేయమని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున ఈ ప్రార్థన మిక్కిలి వినయముగా సమర్పించుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె పరలోక మందు ఉన్న మా తండ్రి ఈ నామము పరిశుద్ధపరచబడిన గాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక మీ చిత్తము పరలోక మందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమి అందు నెరవేరిన గాక మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయము మా రుణస్తులు మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములు క్షమించము మామూలైన శోధనలోనికి తేక కీడు నుండి తప్పించము ఎందుకంటే రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరము నీవే అన్నవు తండ్రి ఆమె సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానం వేసు క్రీస్తు వల్ల ఈ వాక్య విని దేవుని చిత్తము జరిగించుటకు రాకడ సిద్ధపరచు ఇష్టపడిన బిడ్డలందరి హృదయ తలంపులకు కావలిగా ఉండును గాక ఆమె ఆమె ఈ పునరుద్ధాన దినాన జేమ్ జే ది వర్డ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ మరియు జువెట్ మెమోరియల్ బ్యాప్టిస్ సంఘ సభ్యులందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున ఈ పునరుద్ధాన శుభాకాంక్షలు శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ముఖ్యముగా గత వారము నుండి నేటి ఆదివారం వరకు మనను కాచి కాపాడి దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి మరి మన ప్రియతమ సంఘ కాపరి రెవరెండి జా అగుస్టిన్ గారి యొక్క వాక్య సందేశాన్ని మన గృహాల్లో ఉండి వినడానికి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి సమయాన్ని బట్టి దేవునికి ముందుగా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను మరి ప్రపంచవ్యాప్తముగా ఈ కరోనా వైరస్ మహమ్మారి ఎంతో తీవ్రముగా నష్టపరుస్తుంది అందుచేత అయితే భారతదేశంలో మరి ఈ విధంగా మన గృహాల్లో ఉండి మరి ఈ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి మనకి జేమ్ జే ఛానల్ ది వర్డ్ ద్వారా మరి ఆ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారికి మరందరికి కూడా సిబ్బందికి సంఘపక్షం అని ఆయన కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నారు మరి ఈ యొక్క పరిచర్య జరగడానికి మీరు ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు అందరికి కూడా నేను శుభములు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇది చేతనంటే మరి గత వారము కొంతమంది ఈ దశమ భాగములు కృతజ్ఞత కానుకలు ఇచ్చున్నారు వారు ముఖ్యముగా కుమారి నేలపాటి జెర్సీ మాధురి గారు దశమ భాగము ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చున్నారు అదేవిధంగా ఆ నేలపాటి ఇందిరా ప్రియదర్శిని గారు వారు దశమ భాగము ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చున్నారు అదేవిధముగా మరి వేజల కోటేశ్వర గారు వారు కూడా కృతజ్ఞత కానుక ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చున్నారు వారు రెండవ లైన్లో ఉంటారు అదేవిధంగా మొదటి లైన్లో రైల్పేట మొదటి లైన్లో ఉన్నటువంటి శ్రీమతి రజనీ ఇండ్లా రజనీ ఫ్రాంక్లిన్ గారు వెయ్యి రూపాయలు కానుక ఇచ్చున్నారు అదేవిధంగా ఐదవ లైన్లో ఉన్న క్లోపేట ఐదవ లైన్లో ఉన్నటువంటి కేబి జ్యోతి గారు రెసిడెన్సీ తరఫున రెండు వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఇచ్చారు ఒక సహోదరి కార్టును కవర్ పంపించున్నారు వారు మూడు వేల మూడు వందల రూపాయలు ఇచ్చున్నారు ఈ దశమ భాగములు కృతజ్ఞత కానుకలు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంఘపక్షముగా నేను కృతజ్ఞతను తెలియజేస్తున్నాను మరి ఈ లాక్డౌను ఎంతవరకు ఉంటుందో తెలియదు అయినప్పుడు కూడా దేవుడు ఇంతవరకు మనల్ని సజీవులుగా ఉంచి మన గృహాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మరి కాపరి ద్వారా తెలియజేస్తున్న విధానం బట్టి కూడా మీకు అందరికి కూడా నేను చక్కగా మీరు ఆడియో సిస్టముల ద్వారా వింటూ ఉన్నారు ఆయా ప్రాంతాల్లో 
మరి చక్కగా ఈ పరిచర్య జరుగుతుంది దీని గురించి ప్రార్థించవలసిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమతో కోరుచున్నాను ఆదివారము మరి ప్రభు బల సహవాసము లేదు కనుక మరి ప్రభు బల సహవాసం ఉందనేటువంటి దానితో మీరందరూ కూడా సిద్ధపడవలసిందిగా గృహాల్లో సిద్ధపడి ఉండవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతూ ఉన్నాను ఒక ముఖ్య ప్రకటన మన చర్చ్ యొక్క అకౌంట్ అనేటువంటిది ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ నందు మేము ఓపెన్ చేస్తున్నాము ఇది జాయింట్ అకౌంటు నా పేరు మీద ఆ ట్రెజరర్ గారు శ్రీమతి వైపీజీ రాజకుమారి గారి పేరు మీద ఈ జాయింట్ అకౌంట్ అనేటువంటిది ఓపెన్ చేయబడింది మీరు ఆసక్తి గలవారు మీ యొక్క దశం భాగంలో కానీ మరి కృతజ్ఞత కానుకలు ఈ అకౌంట్ నెంబర్కు మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమతో కోరుచున్నాను ఈ క అకౌంట్ నెంబర్ని జాగ్రత్తగా మీరు వ్రాసుకోండి నేను నిదానంగానే చెప్తాను సున్నా మూడు ఆరు సున్నా సున్నా ఒకటి సున్నా 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 మూడు మూడు నాలుగు సున్నా సున్నా ఇది అకౌంట్ నెంబరు జాయింట్ అకౌంటు మరి నా పేరు సెక్రటరీ టీ ఇమ్మానియల్ ఆ ట్రెజరర్ వైపీజీ రాజకుమారి గారు ఈ అకౌంట్ ఉంటుంది మీరు ఎవరి పేరు మీద వ్రాయచ్చు అలా వ్రాసినప్పుడు అకౌంట్లోకి మీరు పంపించవచ్చు సున్నా మరొకసారి చెప్తున్నాను సున్నా మూడు ఆరు సున్నా సున్నా ఒకటి సున్నా 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 నాలుగు సున్నాలు మూడు మూడు నాలుగు సున్నా సున్నా ఇది అకౌంట్ నెంబరు ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ ఇది హెస్ఎం జూనియర్ కాలేజ్ ఎదురుగా ఉంటుంది కాబట్టి పది గంటల నుంచి రెండు గంటల వరకే ఇప్పుడు బ్యాంకులు సమయము దయచేసి గమనించవలసిందిగా కోరుచున్నాను ఈ అకౌంట్లో మీరు మీ యొక్క కృతజ్ఞత కానుకలు పంపించవచ్చు